morning students welcome to vhsc online class medical laboratory technician course today we will be discussing various laboratory hazards and safety measures to be taken sadhara lab il potte glass kondulla murivu kaal vaidhi veela thatti veela choodu kondulla pollal idokke aanu physical hazards ennu parayunnathu physical hazards inde rendu udaharanamai ഹോട്ട് ഓബ്ജക്റ്റും സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിന്റെ ഒരു പടം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ അസേർട്സ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രെയിനിങ് ആണ് സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ബി ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ലിഫ്റ്റിംഗ് പുള്ളിംഗ് പുഷിംഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ റൂം വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നത് വർക്ക് ബെഞ്ച് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുക ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അത് ഹൗസ് കീപ്പിംഗിൽ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ബേസ് ഗ്ലാസ് ബേസ് ഈ പറഞ്ഞ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗ്ലാസ് ബേസ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാർഡ് ഗ്ലാസ് പൈറക്സ് പോലത്തെ ഗ്ലാസ് ബേസ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ക്രാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബേസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് കെമിക്കൽസും ഗ്ലാസ് ബേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി വയസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്റെ എല്ലാ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും പാലിക്കാം എപ്പോഴും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി തിക്ക് റൗണ്ട് ബോട്ടം ഗ്ലാസ് വേൾസ് വേണം സൊല്യൂഷൻ ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ചൂട് പദാർത്ഥം തെറിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക കോട്ട് സ്റ്റിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തിളപ്പിക്കുക അസാർഡ് സെമ്പിൾസ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബയോ അസാർഡ് ബയോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ അല്ലെ അപ്പൊ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അസാർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ബയോ അസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ അസാർഡ് ഇസ് എൻ അസാർഡ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് ഓർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം എൻ ഓർഗാനിസം ദറ്റ് പോസസ് എ ത്രെഡ് ടു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലാബിലായാലും ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബയോ അസാർഡ് ആണ് സെറം സാമ്പിൾസ് യൂറിൻ സാമ്പിൾ ഒക്കെ തന്നെ ബയോ അസാർഡ്സ് ആണ് കാരണം അതിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് ഉണ്ടാവാം അതുവഴി അസുഖം രോഗം പകരാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് എപ്പറ്റിസ് വൈറസ് ട്യൂബക്ലോസിസ് ബാക്ടീരിയ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ഓൾ ഓർഗാനിസം ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും അസാർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം What are the possible routes for biological hazard? Laboratory acquired infection, inhalation of aerosol, injection through contaminated hands, injection through improper handling of infectious material like needle stick injury or animal bites. In our lab, we have a lot of patients. We have a lot of samples. We have a lot of samples. We have a lot of samples. We have a lot of infection. We have a lot of infection. അതുപോലെ സാമ്പിൾ സെൻട്രിഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മീർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ എയറോസോൾസ് ഉണ്ടാകും അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം പ്രോപ്പറായി സാമ്പിൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കൈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ സ്വാളോ ചെയ്തും ഇൻഫെക്ഷൻ പകരാം അതുപോലെ തന്നെ നീഡിൽ സ്റ്റെക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉപയോഗിച്ച നീഡിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുത്തിക്കയറുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും സാമ്പിളിന് കുപ്പി പൊട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുത്തിക്കയറിയാലും ഇത്തരം രീതിയിലും പോലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമുക്ക് പകരാം പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ബയോ ഹസാർ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ലാബിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്പെസിമെൻസിനും പൊട്ടൻഷ്യലി അസാർഡസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിനുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസും നമ്മൾ എടുക്കണം ലാബിൽ എപ്പോഴും ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് ഏപ്രൺ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഗിൾസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ധരിക്കണം വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അതിനെ കൊണ്ട് ട്രെയിൻഡ് സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ എപ്പോഴും സേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും സേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് എയറോസോൾ വഴി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂബക്ലോസിസ് പോലത്തെ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഇത്തരം സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ് അകത്തുനിന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് എയർ സക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഫിൽട്ടർ വഴിയാണ
പിന്നെ മൗത്ത് പിപ്പറ്റ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാ ജനറൽ സേഫ്റ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസും പാലിക്കണം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത സ്മോക്ക് ചെയ്യാതൊന്നും ലാബിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡ് സോപ്പും വെള്ളം കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വർക്ക് ബെഞ്ച് എപ്പോഴും ഡിസിൻഫെക്ട് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൂമിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡിസിൻഫെക്ട് കൊണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇറങ്ങാം കെമിക്കൽ അസാർഡ്സ് കെമിക്കൽ അസാർഡ്സ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കെമിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെമിക്കൽസിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഇറിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റോ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാളോ ചെയ്യുകയോ ഇന്നലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാം കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് അവയർനെസ് ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലബോറട്ടറി കെമിക്കൽസ് പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഡു നോട്ട് മൗത്ത് പീപ്പറ്റ് ഇൻ ദ ലാബ് ഡേഞ്ചറസ് കെമിക്കൽസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഫോർ റൊട്ടീൻ യൂസ് യൂസ് അസാർഡ് സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് സേഫ്റ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യം തന്നെ ഇതിന് ബാധകം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു storage of chemicals label all the chemicals appropriately use hazard symbols wherever necessary store large quantities of chemicals in lower rack of the storeroom storeroom le taalthe baathu venam namukku large quantities of chemicals vekka orikkilum upper level le vechu kaiyna nammal edukkumbodikkum nammal kaiyna slip eedu povanulla saadhyatha kollu adanu ippum large quantities of chemicals ekke nammal lower floor le vekka പിന്നെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് മാത്രം ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സും ഹാൽക്കലീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹൈ ലെവലിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ അത് എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മേലെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീണ് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാസിനോജൻസ് പോലത്തെ കെമിക്കൽസ് പോയിസ്റ്റൻസ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കബോർഡ്സിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ ഫ്ലേവബിൾ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഫയർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ അതൊരു കൂൾ ആൻഡ് ഡ്രൈ പ്ലേസ് ആവണം കാരണം ചൂടിൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്ട് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ബേണറിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫ്ലെയിമിൽ കെമിക്കൽസ് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് സാധാരണ റേഡിയോ ഇമ്നോസെ എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് സി ടി സ്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം കാരണം അത് ക്യാൻസർ ഇൻഡ്യൂസർ ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ വേണം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം പ്രിക്കോഷൻസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് ലെഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അതിനെ പ്രോപ്പർലി ലേബൽ ചെയ്യണം ട്രെയിൻഡ് സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഇത്തരം കെമിക്കൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആസാർഡ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ധരിക്കുക പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വേറെ അത് ഇതെല്ലാം പാലിക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ജനറൽ സേഫ്റ്റി ഗൈഡ്ലൈൻസ് എല്ലാം പാലിക്കണം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡിംഗ് കീപ്പ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇത്ര മാത്രം കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇത്ര കെമിക്കൽസ് ബാക്കിയുണ്ട് അതിനൊരു കണക്ക് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം ഇത്തരം കെമിക്കൽസിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പറായ നിയമപരമായ റൂൾസും റെഗുലേഷനും പാലിച്ച് വേണം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ എലക്ട്രിക്കൽ അസാർഡ് ഒരു ലാബിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർ ഇൻസ്റ്റലേഷനും മെയിൻ്റനൻസും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അസാർഡ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അസാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേൺ ഇഞ്ചുറീസ് ആണ് അത് മൈനർ ഇഞ്ചുറി തൊട്ട് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഷോക്ക് വരെ അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസും സംഭവിക്കാം
ഹെൽത്തിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹാൻഡിൽഡ് വിത്ത് വെറ്റ് ഹാൻഡ്സ് ഈർപ്പമുള്ള കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഹെൽത്തിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് നെവർ പോക്ക് എനിത്തിങ് ഇൻ ടു ഹെൽത്തിക്കൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഹെൽത്തിക്കൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സിലെ പ്ലഗ് പോയിന്റ്സിലെ ഒന്നും നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പിന്നോ ഹെയർ പിന്നോ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊന്നും കുത്തി നോക്കിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അൺപ്ലഗ് ഓൾ ഹെൽത്തിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലാബ് പീരീഡ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്ലഗ്സ് എല്ലാം സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യും വേണം അത് അൺപ്ലഗും ചെയ്യണം എൻഷുർ പ്രോപ്പർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഫയർ അസാർഡ് ഫയർ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി മേ അക്കർ ഡ്യൂ ടു നേക്കഡ് ഫ്ലെയിംസ് ഹെൽത്തിക്കൽ ഓവർലോഡിംഗ് ഫ്ലെയിംബിൾ റിയേജൻസ് ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി നമ്മൾ ലാബിൽ നമ്മളെ യു യു അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നേക്കഡ് ഫ്ലെയിംസ് കാരണം അത് പറ്റിപ്പിടിച്ച് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അസാർഡ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓവർലോഡിംഗ് കാരണം ഈ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി തീപിടിക്കാം ഫ്ലെയിമിൽ റിയേജൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തീപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ബേൺ ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ അസാർഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം നമുക്കറിയാം ലാബിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോബയോളജി ലാബിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹോട്ടോ ക്ലേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ചൂടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ബേർണേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തണുത്ത ശേഷമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാവു അല്ലാതെ ചൂടോടെ തന്നെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകരുത് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്ലൗസോ അല്ലെങ്കിൽ ടോങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഓപ്പൺ ഫ്ലെയിമിന്റെ എന്താ പറയാ ഓപ്പൺ ഫ്ലെയിമിന്റെ മേലെ കൂടെ ഒരു സാധനം കെടുക്കാവുന്ന ശ്രമിക്കുക നെവർ റീച്ച് അക്രോസ് എൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലെയിം ഓ ബേണർ ബേണർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മേലെ കൂടെ കൈ വെച്ച് വേറൊരു വസ്തുവിനെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ദ ഓൺലി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ബെയർ ദറ്റ് മേ ബി സേഫ്ലി ഹീറ്റഡ് ഇസ് കൈമാക്സ് ഓർ പൈറക്സ് ഗ്ലാസ് ബെയർ ഞാൻ ആദ്യമേ ഗ്ലാസ് ബെയർസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈറക്സ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈമാക്സ് ഗ്ലാസസ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സോഡലൈം ഗ്ലാസസ് ആണെങ്കിൽ ചൂടാക്കിയാൽ പൊട്ടിപ്പോകും Store flammable chemicals properly. Install fire extinguisher in the laboratory. All lab personnel should know the location of fire extinguisher and how to use it. In case of fire, escape through exit route. We have to store chemicals properly. Store in the fire extinguisher in the lab. That is why the technicians have to train the technicians. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫയർ അപകടം തീ അപകടം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ അപകടം അല്ല കാര്യമായ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് റൂട്ട് വഴി എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവാൻ വേണം നോക്കാൻ അല്ലാതെ ആ ഫയർ കെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഇസ് എൻ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ സ്മോൾ ഫയർസ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ അനിവാര്യമാണ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വെസൽ ആണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽസ് കാണും ഈ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ എ ബി സി ടൈപ്പ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ് എന്താണ് എ ബി സി ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ പറഞ്ഞ ഈ എ ബി സി ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ അത് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫിറ്റ് എന്ന ഡ്രൈ കെമിക്കൽ ആണ് ഉള്ളത് ഇത് ഫ്ലെയിംസിന് കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് മൂന്ന് തരം വേസ്റ്റ് മൂന്ന് തരം ഫയർ അസാർഡ്സിനെ വേണേൽ നമുക്ക് ഇതിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഷ് ആണ് ട്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ വുഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വേസ്റ്റ് വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലാബിൽ അത് കത്തിപ്പിടിക്കാനും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് എസ്റ്റിഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസസ് ലിക്വിഡ്സ് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സോ ഗ്യാസോ കത്തിപ്പിടിക്കാനും നമുക്ക് ഈ എ ബി സി എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കെടുത്താൻ പറ്റും ക്ലാസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്